எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வாட் எவ்ரி ஃபஸ்ட் டைம் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் நோ அபவுட் சைல்ட் ஹெல்த் குழந்தை வளர்ப்பை பற்றி முதல் முறையாக பெற்றோர் ஆகக்கூடிய தம்பதிகள் தெரிந்திருக்க வேண்டியவை ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு சகோதரர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அந்த சகோதரர் மிக விரைவில் தந்தையாக போகிறார் முதல் முறையாக அப்போது நான் ரெண்டு குழந்தைக்கு அப்பா இல்லையா என்னோடய அனுபவம் கூட அவருக்கு ஷேர் பண்ணேன் அப்போ அந்த சகோதரர் சொன்னார் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை வீடியோவாக போடணும் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியாது அவங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும் அதனால தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு ட்வின்ஸ் குழந்தைங்க இருக்காங்க ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னு அவங்க ஏழாவது மாதத்தில் பிறந்துட்டாங்க இல்லையா குறை பிரசவம் சொல்லுவோம் இல்லையா நார்மல்னா நைன்த் மந்த் டென்த் மந்த் பிறகு நார்மல் குழந்தைகள் பிறக்கும் போது என்னுடைய சின்ன குழந்தையுடைய பாடி வெயிட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் கேஜி ஒரு கிலோ தொண்ணூறு கிராம் தான் தொள்ளாயிரம் கிராம் தான் சின்ன பெரியவளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி தான் இருந்தது ஒரு கிலோ அறுநூறு கிராம் தான் இருந்தது உள்ள தான் பிறக்கும் போது குழந்தைங்க இருந்தாங்க உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களை கொண்டு போய் அந்த இன்குபேட்டர்னு ஒரு மிஷினில் வச்சுருவாங்க இதில் அப்பாவா ஒரு குழந்தையோட அப்பாவா எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னென்ன அந்த டைமு இன்றைக்கி பிறந்த சின்ன குழந்தை ஒரு ஒன்று தொள்ளாயிரம்ன்றது ரொம்ப கம்மியான வெயிட்டு கரெக்டாக ஆனால் அடுத்த நாள் குழந்த பிறந்த அடுத்த நாள் குழந்தையோட வெயிட் குறையுது தொள்ளாயிரத்துலேருந்து எட்நூற்றி ஐம்பது அப்படியாவது எப்படி இருக்கும் ஒரு அப்பாவா ஒரு குழந்தையோட அப்பாவா இது எல்லா பேரண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நல்லது அதாவது ஒரு குழந்தைன்றது ஒரு அம்மா வயதில் பிறக்குது இல்லையா அது நீர்க்குடம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது கூட தான் குழந்தை வளருது அப்போ அந்த குழந்தை பிறந்து பூமியில் விழும்போது அந்த குழந்தையோட பாடி வெயிட் முக்கியமாக காரணம் வந்து இந்த நீர்க்குடத்தில் இருந்த நீரால் தான் அந்த வெளியே குழந்த வந்த உடனே அந்த குழந்தை குளிப்பாட்டெல்லாம் செய்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா உடலில் இருந்த அம்மா வயிற்றில் இருந்த நீரெல்லாம் வெளியே போயிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த பாடி வெயிட் ஒன்று தொள்ளாயிரம்னு சொன்னதே வந்து தண்ணி தான் அது குறைஞ்சி 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 வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் அது கீழே குறையாமல் அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது தெரியாதனால பயங்கர படப்படப்பு ஒன்று தொள்ளாயிரம்ன்ற குழந்தை குறைஞ்சி குறைஞ்சி ஒன்று அறுநூறுக்கு வந்துட்டா ஒன்று அறுநூறுன்ற குழந்தை அப்படியே குறைஞ்சி குறைஞ்சி கொஞ்சம் ஒன்னே கால் கிலோ வந்துட்டா அப்போ அந்த நாளில் எனக்கு இருந்த படப்படப்பெல்லாம் பயங்கர ஜாஸ்தி இது தெரியாது அறியாமல் ஏன்னா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி அப்பா ஆகலை குழந்தை பத்துக்கல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வேறு யாரும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கல இப்போ நான் இந்த வீட்டில் சொல்ல வர்றது என்னென்னா இது ரொம்ப காமனான விஷயம் குழந்த பிறந்த அன்னைக்கு ஒரு வெயிட் இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாடி வெயிட் கொஞ்சம் குறைஞ்சி 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 அதுக்கப்புறம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்போ இந்த குழந்தைய அதுக்கப்புறம் தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து இது வந்து நான் சொல்கிறது வந்து குறை பிரசவம் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு நார்மலாக பிறக்கிற குழந்தைங்கள் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பாடி வெயிட் குறையுமான்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா எனக்கு நார்மலான ஒரு குழந்தை இல்லை எனக்கு இருக்கிறது ரெண்டே ட்வின்ஸ் தான் அந்த ட்வின்ஸில் ரெண்டு குழந்தையோட நிலமை இது தான் ஓகேவா ரெண்டாவது வேறு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா குழந்தைகளை பார்த்துக்கிற ஒரு டாக்டர் இருக்காரு பீடியாட்ரிஷன் சொல்கிறோம் குழந்தை நல மருத்துவர்னு சொல்கிறோம் தமிழில் ஆனால் இந்த குறை மாத பிரசவம் ஆகுது இல்லையா இந்த ஒம்பது ஏழாம் மாதத்தில் குழந்தைலாம் பிறந்துருது இல்லையா இந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிறதுக்கு ப்ரீ நேட்டல் கேர் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அதுக்காக டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதாவது பீடியாட்ரிஷியன்ற ஒரு ஒரு நார்மல் குழந்தை பிறந்ததுன்னா அதில் இருந்து அந்த குழந்தையோட பத்து வயசு வரைக்கும் மருத்துவம் பார்த்துக்கிற ஒரு பேர் பீடியாட்ரிஷன் குழந்தை நல்ல மருத்துவர்னு சொல்கிறோம் குறை பிரசவத்தில் பார்க்க அது ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தேவைப்படுறாங்க ஏன்னா அந்த குறை மாத பிரசவ இந்த குழந்தைகள் வந்து பொம்மை மாதிரி அது என்னத்துக்காக அழுகுது எதுக்கு சிரிக்க ஒன்றுமே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதோடைய பாடி லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ இதுக்குன்னு இருக்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் தான் அது கரெக்டாக இருக்க முடியும் முடியும் சென்னையிலே வரலவிட்டு என்ற அளவுக்கு தான் ப்ரீ நேட்டல் கேரோட ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இதெல்லாம் என்னோட அனுபவத்தில் அன்னைக்கு கலந்து இன்னைக்கு மேபி அது இப்போ அன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு பேர் சென்னையில் இருந்தாங்கன்னா இப்போ ஒரு பத்து பேரோ பதினஞ்சு பேர் இருக்கலாம் பீடியாட்ரிஷன் அளவுக்கு ஊர் ஊராக தெருவு தெருவெல்லாம் பீடியாட்ரிஷன்ஸ் கிடையாது இதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு பீடியாட்ரிஷன் டாக்டர் நீங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு செட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அதே குழந்தைக்கிட்ட அதே டாக்டர் கிட்ட நீங்கள் ஒரு பத்து வயசு வரைக்கும்
தெரியும் வேறொரு விஷயம் என்ன இப்போ குழந்த பிறந்தாச்சு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம்லாம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தைக்கு அப்போது நிறைய பேரோட கம்ப்ளைண்ட் என்ன குழந்த பால் குடிக்க மாட்டேருந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சுக்கோங்களேன் இயற்கையோட சிஸ்டமே அப்படின்னா குழந்தை அழுது அது தேவை நடந்து கேட்டுரும் அப்போ குழந்தைக்கு பசிக்குதுன்னா அதுவே சத்தம் போட்டு அழுது பாலை குடிச்சிடும் அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அது குடிச்சிடும் எப்போது தேவையில்லை அது குடிக்காது நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்கூலுக்கு போடுற ஃபஸ்ட் குழந்தைங்க அங்கெல்லாம் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி ஊட்டி கொடுக்குற மாதிரி பிறந்த குழந்தைங்க கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது நமக்கு அதுதான் அந்த குழந்தைங்க பால் குடிக்கல பால் குடிக்கல அதுக்கு எப்போ தேவையோ அது அழுது இது கேட்டு வாங்கி குடிச்சிடும் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது யார் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சால் நல்லது மூன்றாவது விஷயம் இந்த காலை கடன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ டாய்லெட் போகிறது இப்போ நம்ம நார்மல் அடல்ட் வந்து அன்னன்னைக்கு அந்தந்த கடமைகள் செய்யணும் காலை கடன்லாம் பண்ண முடியணும் ஆனால் பிறந்த குழந்தைகள் இருக்காங்கள்ல இந்த ரொம்ப ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தொடர்ச்சியாக ரெண்டு மூணு நாள் டாய்லெட்லாம் போகாது இது வந்து ரொம்ப இயற்கையான விஷயம் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அது பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா அந்த குழந்தை வெறும் தாய்ப்பால் மட்டும்தான் குடிக்குது வேறு சாலிட் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்றது இல்லை அப்போ டாய்லெட் வந்து நம்ம சொல்கிற மாதிரி ரெகுலராக போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதில் ரெண்டு நாள் மூணு நாளுன்றது கூட ரொம்ப சாதாரண விஷயம் ஆனால் இந்த விஷயம் தெரியாத நமக்கு பயங்கர டென்ஷன் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ரெண்டு குழந்தை ரெண்டு நாளாக டாய்லெட் போகலன்னா நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போகிறது கொண்டு போங்க அது உங்கள் மன திருப்திக்கான விஷயம் அது பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இது வந்து நார்மலான விஷயமாக அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இனி ஒரு விஷயம் இந்த டாய்லெட் போகிறது வந்து க்ரீன் கலர்லலாம் போகும் இதுவும் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு சாதாரண விஷயம் அப்போது நம்ம இப்படி தெரியாதவங்க வந்து பயங்கர டென்ஷன் என் குழந்தையோட டாய்லெட் வந்து இந்த கலரில் போகுது டாக்டர் அப்படின்னு பயந்து தூங்கி போகிறாங்க குழந்தை இதுவும் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் கிடையாது இதெல்லாம் நான் என் அனுபவத்தில் கற்றுக்கிறேன் ஏன்னா பியூட்டி தெரியுமா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது தூக்கி ஓடுவோம் குழந்தைய டாக்டர்கிட்ட அவர் பட அவர் ரொம்ப அசால்ட்டாக ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்லுவார் இதெல்லாம் நமக்கு இது விஷயமா அறியாமை அறிவு இல்லைன்றதுனால விஷயம் தெரியாதனால வரக்கூடிய டென்ஷன் தான் ப்ராப்ளமே ஸோ இது என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லா டாக்டர்கிட்டையும் போங்க ஆனால் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மனசில் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சேன் இனி ஒரு அனுபவம் சொந்த அனுபவம் சொல்ல மாதிரி ஒரு வாட்டி என்னோடய ட்வினில் பெரிய குழந்தைக்கு வந்து உடம்பு சரில ஃபீவர் இருந்தது ஒழுங்காக டாக்டர் சொன்ன மாதிரி மருந்தெல்லாம் கொடுத்துட்ருந்தோம் அன்றைக்கி நைட்டு எல்லோரும் படுத்துட்டதுக்கு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஒரு சவுண்டு கேட்குது இந்த பல் கிடிக்கிற சவுண்டு இருக்குல்ல அந்த சவுண்டு கேட்குது யாராக பல் கிடைக்கலாம்னு லைட்டு போட்டு பார்த்தா பெரியவளுக்கு ஃபீவர் அதிகமாக பல்ல கடிக்கிறான் கை க முக கண்ணெல்லாம் மேலே பார்த்துன்னு ரொம்ப பயப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ணுறதுனே தெரியல உடனே நான் ஒய்ஃபு என் மாமனார் காரில் அள்ளி போட்டு பக்கத்தில் தான் எங்கள் ராமச்சந்திரா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு சென்னையில் அது கொஞ்சம் ஃபேமஸ் அது நேராக கொண்டு போய் ரஷ் பண்ணுறாங்க இது நைட்டு ஒரு பத்து மணி நான் சொல்கிற சம்பவம் அங்கே போனோன்னே ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவங்க எல்லாம் சரி பண்ணிட்டாங்க குழந்தைய அப்போ அவர் கேட்டார் என்ன பார்த்துரும் டாக்டர் கேட்டார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டார் நான் சொன்னால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கன்சல்டன் ஆமாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன் நான் டாக்டர் தான் ஆமாம் இது தெரியாதா இது சாதாரண விஷயம் இது உங்களுக்கு தெரியாதான் அதாவது டெம்பரேச்சர் குழந்தைக்கு இருந்ததுன்னா ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு நூற்றி அஞ்செல்லாம் தாண்டிடுச்சுன்னு இந்த மாதிரி பல்லிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவங்க குழந்தைங்க குழந்தைங்கன்னு இல்லை பெரியவங்களுக்கு கூட ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபிட்ஸ்ன்னு வந்துடும் அந்த காக்கா வலிப்பெல்லாம் சொல்லும் அந்த மாதிரி வந்துடும் அதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா உடலுக்கு பெரிய பிரச்சனை வந்துடும் புரிஞ்சுங்களா அந்த மாதிரி கண்டிஷன் என்ன பண்ணும் குழந்தை குளிப்பாட்டினும் அதாவது அவங்க பண்ணது எனக்கு கண்ணு முன்னாடி பண்ணதுன்னா ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் அப்படியே குழந்தை முக்கிய முக்கிய எடுத்தாங்க அவ்வளோதான் கழுத்து வரைக்கும் முக்கி முக்கிய எடுத்தாங்களா உடம்பு டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிச்சா டெம்பரேச்சர் சரியாகணும் குழந்தை சரியாயிடுச்சு ஏன் இது உங்களுக்கு தெரியாதான்னு கேட்குறேன் அது ஒருங்களா டாக்டரே நம்ம வீட்டில் நம்மளே டாக்டராக இருந்தாலும் மனைவி டாக்டராக இருந்தாலும் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைனா நம்ம படித்த ம மருத்துவம்லாம் மறந்து போயிடும் ஆனால் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பெரிய அடல்ட்டுக்கே பெரியவங்களுக்கே இந்த மாதிரி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபீவர் அதிகமாகுதுன்னா குளிச்சுருங்க குளிச்சிட்டிங்கன்னா பாடி டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு துணி வச்சு நெத்தியில் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த சூடு எடுத்துக்கிறதுக்கு இதுவும் நீங்கள் பண்ணணும் அதாவது குழந்தைக்கு டெம்பரேச்சர்
புதுமண தம்பதிகள் முதல் முறையாக பேரண்ட் ஆகும்போது எல்லாமே அவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கு இதில் பெரிய பியூட்டி என்னென்ன நம்ம அப்பா அம்மாவாக இருந்து ஒரு குழந்தை வளர்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு அது அனுபவம் முதல் முறையாக இருக்கிறதால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தாத்தா பாடியை கேட்டுக்கிறோம் அதாவது நம்ம அப்பா அம்மாவோட உதவி கேட்டுக்கிறோம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் எப்படி ஆயிடுதுன்னா தாத்தா பாட்டி பார்த்துக்கிறதுனால நம்ம ரெண்டு பேர் அந்த கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறவங்க அந்த மாதிரிலாம் சிஸ்டமில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா இவங்க போயிடுறாங்க வேலைக்கு கணவர் வேலைக்கு போயிடுற அவர் அவருக்கு குழந்தை வளர்ப்புனா என்ன தெரியல மனைவின்றவங்க கொஞ்சம் அந்த லீவு நாள் இருக்குல்ல அந்த வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்த ஒரு அஞ்சு மாதம் லீவ் கொடுத்தா அந்த அஞ்சு மாதம் தான் குழந்தை கூட இருக்காங்க பாக்கி எல்லா டைமும் பாட்டியோ வளர்ப்பு தாயோ தான் பார்த்துக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனை வருது இவங்களுக்கு குழந்த பொருள் அந்த குழந்தை தாயாகும் போது அந்த குழந்தைக்கும் தெரியாது பாட்டிக்கும் தெரியாது ஏன்னா இவங்க பாட்டி பார்க்கல இவங்க பார்க்கல இவங்களோட அம்மா தான் பார்த்தாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரும்போது எல்லாமே புதுசாக இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் குழந்தை வளர்ப்பை பற்றி ஒரு ஒரு தந்தையும் பெற்றோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை தான் அந்த பிரதர் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் பிரதர் இதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது இந்த அவேர்னஸ் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தார் இதுதான் அந்த வீடியோட ஐடியா இப்போது வரக்கூடிய சண்டே நம்ம நகரில் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு மாணவர்களுக்காக டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் பசங்களுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம் அந்த ப்ரோக்ராம் என்னென்னா எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு மோட்டிவேஷன் பயப்படாமல் இருக்கிறது இது பற்றி ஒரு ப்ரோக்ராம் இது விஷயமா நிறைய ஸ்கூலில் போய் பேச போயிருந்தோம் நானும் ஒரு பிரதரும் அதனோட அனுபவம் சொல்கிறேன் அப்போ அங்கே இருக்க ஒரு ப்ரின்ஸிபலை பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் யூடியூப் சேனல் போட்டுட்ருக்கேன் பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ்னு போடுறேன் ராஜாக்க மெடிடேஷன் பற்றி போடுறேன் அவருக்கு என்ன பற்றி தெரியும் ஆனால் என் வீடியோ போடுறேன் வீடியோலாம் பார்க்குறது இல்லை அவர் அப்போது அந்த பெட் டைம் ஸ்டோரிஸில் அந்த ஃபஸ்ட்டு கழுதை இருக்குல்ல பஞ்சவர்ண கிளி அந்த கதையை மட்டும் அப்போ போட்டு காமிச்சேன் இது கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நேற்று நான் அவருக்கு ஃபாலோஅப்புக்காக அதாவது ஃபஸ்ட்டு டைம் போய் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் சொல்கிறதுக்காகவும் இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நேற்று போயிருந்தோம் அப்போது அவர் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா அந்த கதை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது நாங்கள் வரக்கூடிய ஆனிவர்சரியில் எல்கேஜி யூகேஜி பசங்க அந்த ட்ராமாவாக பிளே பிளே பண்ண போகிறாங்க அந்த பஞ்சாவர் நிகழ்ச்சி இருக்கதே அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஸ்கூலில் வந்து எல்கேஜி யூகேஜி பசங்களுக்காக அவங்க பேரண்ட்ஸ் லெவலில் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அந்த ஞான அந்த நீதி கதைகள் சொல்லணும்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் அப்போ நம்ம ஸ்கூலில் இருந்து உங்கள் நீங்கள் போட்டிருக்கிற அந்த சீரீஸில் இருக்க கதைகள் ஒன்று ஒன்றா போட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னார் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அடுப்புறம் வேறு ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தோம் அந்த ஸ்கூல் எப்படின்னா ஸ்மார்ட் போர்டுன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸ்மார்ட் போர்டுனா நீங்கள் ஒரு பென்ட்ரைவில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எந்த வீடியோ வேணால் ப்ளே பண்ணலாம் அப்போ அவர் வந்து நான் போடுற சயின்ஸு மேக்ஸு எக்ஸ்பெக்ட் நேற்று ரெண்டு மூணு நாளாக அந்த ஃபி பித்தகிரஸ் தீரம் போட்டிருந்தோம் நேற்று ராமானுஜம் அவரோட பற்றின ஒரு வீடியோ போட்டோம் இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குன்னு அவர் ரொம்ப கூப்பிட்டு சொன்னார் அப்போ அவர்லாம் சொன்னால் இதை வந்து எனக்கு வீடியோவாக கிடைக்கிறதுனால நான் அவரோட ஆஃபீஸ்லேருந்து ப்ரின்ஸிபல் ரூமில் இருந்து அவர் போட்டார்னா கிளாஸ் ரூமில் வந்து அவங்கவுங்க ஸ்மார்ட் போர்டில் அந்தந்த கிளாஸ் ரூம்லேருந்து பார்த்துக்கக்கூடிய ஃபெசிலிட்டியில் எங்களுக்கு வந்துருச்சு ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சயின்ஸை பற்றி மேக்ஸை பற்றி எல்லாம் போடும்போது எனக்கு அனுப்புங்க என்னோடய வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க வீடியோவாக அனுப்புங்க நான் உடனே இங்கேருந்து ப்ளே பண்ணி கிளாஸ் ரூமில் இருக்க பசங்களாம் பார்க்குற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுறேன் இதில் கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ கேட்குறவங்க நிறைய பேர் டீச்சர்ஸாக இருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மேபி நம்ம போடுறது எல்லாமே எல்லாேருக்கும் பயன்படணுன்ற அந்த அக்கறையில் தான் சொல்கிறோம் அப்போ நீங்களும் இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் உங்கள் ஸ்கூலில் வாட்ஸ்அப் குரூப் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அது இந்த ஏன்னா இந்த நீதி கதைகள் கொடுத்து வளர்கிற குழந்தைகள் ரொம்ப நல்ல சிட்டிசன்ஸாக வருவாங்க அதுதான் என்னுடைய ஐடியா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் 